uh, opwinding, appwinding en zorg hier in Frieskare. En uh, nou ja, een paar stoere ondersteuners wat voor de span komt schreeuwen. Als uh, Johan van Wijk die span van die uh, Grens Bulldogs hier op die veld leidt. Bulldogs wat uh, verloren het hulle eerste Karibeker wedstrijd tegen die Valken. Hulle het trouwens in 1970 laatste Karibeker wedstrijd tegen die Vrijstaat gewen. En uh, van de laatste 15 wedstrijden tegen die Cheetahs het hulle net een kon gewen. Daar is die span van die Bulldogs. Word dan aangevoerd door Johan van Wijk, een man wat een stuk of 60 wedstrijden voor die westelijke provincie gespeeld het. Graham Carlsen, die ervaren achtste man is steeds daar. Die op winnende Wido Naku daar op scrum skakel. Hy het uitgedraaf al vir die Zuid-Afrikaanse onder 23 span. Johan Kalitz en Nico Reus die twee centers. Voor, baie goeie voor hy, Janai de Toei. Uh, Johan van Wijk en Won Graham, Janai de Toei. Wat uh, ook daar al vir die westelijke provincie so'n bykie gespeel het. Daar van Klaasdorp afkom, 118 kilogram weeg. So, lekker gewig wat hulle het daar in die uh, voor hy die span van die Grens Bulldogs. Ja, groot oomlikke altyd vir die klein kannekies, wanneer hulle kan voordraf met hulle helde, Boela de Plooi is al 123 kaptein wat daar van Vredese wereld afkom en wat uh, baie graag sy ook uh, geen geheim daarvan maak nie, dat hy baie graag vir jaar die Cheetahs tot de Karibieker finaal wil aanvoer hulle het begin met die verwinning vrede na week tegen die Griffins daar in uh, welkom, Boela de Plooi wat uh, vir jaar ook uh, vir die Cats gekies was en die Cats groep was, nie baie speelkans gehad het nie, ook in die stadium een besering gehad het nou, so hier en daar een paar veranderings in die span van die Cheetahs. Uh, Christophe de Toei, die is daar op center langs sy broer, sy ouwe broer JP de Toei. Leon Libbe, wat daar van die Valkese wereld afkom, hoerschool, die genoot op Springs, hy is op linkerkleel. Hy maak sy debiet vandag. Dan uh, voorlangs, Kerry Brits, wat speelkans kry met uh, Gromingo Mzunga, wat beseer is. En dan Atti Winter, wat ook speelkans kry, Marius Most, het verskui van Vaskop na Loskop. En... Uh, dit is dan Winter wat daar in die vastkoop positie sal sak. Goedrou Steenkamp wat verlede naweek in die Griffins begin het. Hy is op die reservebank vandag. Een hele klompie jongmanne daar onder die plaasvervangers van die Cheetahs. André Langley wat nog baie jonk is. So ook Johan Smit wat vir die SA 121 span gespeel het. Willem Slabbert, Janny Borman, allemaal een klompie jongmanne. Goedrou Steenkamp sy naam het ons reeds genoem. En dan meneer Jonathan Kaplan. Baie ervare en hoogstaande skuitsrechter van internationale gehalte hierdie. As Gareth Wright dan hier die wedstrijd gaan begin, Karibeker aksie hier op Wildekom Park. En ons sien uit na lekker rakby tussen twee spanne wat bereid is om die bal die weg te laat doen. André Venter, wat baie van hom verwacht, ook al reeds gepraat dat hy al reeds genoeg gedoen het om weer sy plek in die springbok groep te verseker. As kennen die Tsimba, hier die eerste bal wat hy krij daar van André Venter oor die kantlijn stuur. En goeiemiddag ook aan Gary Bosshoff. Dankie Christo Jan, middelik kennen die Tsimba wat daar met een allemintige lijnskop voor een dag kom. Van binnen sy kwaard gebied af, skop jy om uit op die tientrestap lijn van die van die Bulldogs na baie goeie afskop dier die Bulldogs. You guys are green, he? Dit is Johan van Wijk. 28 jaar oud, kom na van Pau Roos Gymnasium, ook vir die Stalmers gespeel, vir die opkomende springbok in 1998. So hy is een ervare kaland. Achter op Carlsen Bidu Naku, wat het nie goeie besit krijg daar van sy voorspelers nie. En die Cheetahs wat hierdie een afgeneem het. Kobus Grobbelaar. We have a ball! Dan hy is baie ruim op daar in, maar dit is die Cheetahs wat hom steeds het. Jimmy Paul, Tsimba. Ja, dit is eindelijk een handgeer daar wat hy nie weet gewet het wat om hier te maak nie. Maar word al weggebaas dier JP de Toei. Cheetahs' Jimmy Pell, wat daar in die trui teruggeplikt word. Meneer Kaplan, ja, dan kan hy hem toch weer wegkryd, Simba. Weer grobbelaar nie, dit is hierdie keer Gerry Brits, wat daar op volle vaart deerkom. Weer Pell, Simba. Hulle het man aan die buitenkant, dit is Joe Beekes, wat vir André Venter daar wegstuur. Weer Joe Beekes. Kruisrechter wat wacht vir voordeel, Simba. Hy gaan een skepskop poging probeer. Maar is nie daar nie, maar hier is nie voordeel nie, strafskop aan die Cheetahs. Ja, die oortreding was natuurlijk vir een hoogvat wat uitgevoer was dier een van die grenspelers. Ons wil het hoopelijk sien, dit is die skepskop van Tsimba, nadat hy gehoor het, dat hy nog steeds voordeel is, en hy natuurlijk die strafskop pa hulle toe wil hee. Maar een goeie beweging daar dier die vrystaat, goed gebruik gemaakt van die losvoorspelers André Venter en ook Gerry Brits, waar die hardloopleine daar verander het dier op die hoek in te kom, en dan weer die bal buiten van Dacien ons vir Brits, en daar is die hoogvat dier nummer 5 van die Bulldogs, Rob Linde, een man wat so uitstaande rugby gespeel het vroor vir jaar, 
vir die wouter span van die Bulldogs. Ja, 648 punten wat hy reeds aangeteken het vir die Cheetahs. Kennedy Timba. Dis nie waar hy om wou gehad het nie. Graham Carlson wat begin met die teen aanval, maar die skuitsrechter, meneer Kaplan, gaan hulle terugroep. Daar was een aanslaan sy gewees. Dis een lelike fout dier die Bulldogs. Maar ek so sê, een bykie gelukkig dier die Bulldogs, want die speler wat die bal gespeel het, na die aanslaan, het het van die onkant positie uitgekom, en die Bulldogs bykie gelukkig om weg te kom, so onder die strafskop daar, aan die korre kom Cheetahs. Maar een goeie platform van die Cheetahs om van aan te val, hierdie Kobus Grobbelaar wat wegbrek, hy geef vir Jimmy Pau, wat aan die snui! Ja, vijf of zeven punten in die plek van drie is natuurlijk baie meer welkom. En Jimmy Powell onmiddellijk daar, wat die steel kan gebruik. En opgeteld dier die achtste man, Grobbelaar, ons hulle die sien, baie goeie skram, goeie rechterskouwer ingekryd dier die vrystaat. En Jimmy Powell sien die gaap op oop gaan voor hom. En sierlik, goed gedoen dier Grobbelaar, hy trek die verdediging, Tiger man gee nie te laat. En die vrystaat onmiddellijk op die telboord. Ja, die grense koppe wat so'n bykie hang nie die begin wat hulle wou gehad het nie, maar Jimmy Pell is 21ste 3 vir die Cheetahs. En goeie begin dus vir die span van Bola de Plooi. Staan net baie hard gewerk aan sy stelskopwerk. Zimba. Ja, dit maak dit die 650 tal vir hom. Die Cheetahs is een gelukbringer ook daar in beeld. Voor een beter begin kon die Cheetahs nie gevraad nie. En daar sien ons weer die drie. Goed gedoen dier Grobbelaar en Paul onmiddellik op volle spoed. En ons het volgend gesien hoe vroeger jy in die wedstrijd te drie druk, krij die sielkundige voordeel en die Cheetahs onmiddellik voor 7.10 oor 0 in die derde minuut. Get it right. Skop daar die kant toe af, want die weer die son is baie lastig in die oor van die Cheetahs spelers daar. En die touch dit. En die touch dit. Cheetahs het het geraak, so dit is die Bulldogse ingooi by hierdie lijn staan. Akker van die Bulldogse dan Johan van Wyk. Achter is Kalsen. Wie gaan gooi, is hier achter op Bruce Cumming. Naku, Gareth Wright, die coureurs. O, is het daar een weggekryd na Kallets, was dat Perre. Daar is Naku wat onder baie groot druk is daar, die Cheetahs wat vir hom probeer vastmaak. Bulldogs kalk ek hier gelukkig om daar een te kry, ek denk die Cheetahs het voor en toe gegaan. Baie goed gedoen dier klein Naku daar, wat op die grond was en die bal onder beheer gebring het, maar die Bulldogse achterlijn wat vroeg was, vol planne lyk, met Nico Reus wat uit die dieptuid ingehaard loop het, en een of twee manne van die Cheetahs sam het omgeneem het. Right, baie nekies onder op die toene, Reers, Tiger Mgoyweni. Die handen gekry dier Shumani Boy. Hy is vastgedruk hier in die kantlijn, maar daar was hangteer vat, dink van Mgoyweni. Ja, hy gaan hulle terugroep vir die hanteerfout. Ook die fout 
aan alle kante is die Cheetahs. Glad niet vloeien in de achterspel niet. En toen aan het die die Bulldogs. Kon ook iemand daar uitslaan niet. Ja, als toch vroeger gezien en ken je Chamber al weer waar die bal in niemand's land laat gegooid. Ge ge er was niemand om hem te vangen. Nee, en groot ook was hij gelukkig in de achterbeweging van die Cheetahs. Laat die Bulldogs niet aan op die bal gekregen. All out play on. Zumba. Christophe de Toei, waar daarbij een goed deerkom. Ondersteuning is daar van Marius Moster. Hij is een pikje geïsoleerd. Jimmy Pauw speelt het wijd. Shimangi. Dat zal vrouw wel opstellen nou voor die achterlijn. Hier is een horde man hier achter Zumba. Speel om binnenkant toe naar Joe Bekes. Jimmy Pauw, weer Zumba. JP de Toei. Konrad Barnard. Aan de Niane, hier van Leon Lubbe, maar hij heeft een beweegruimte. Jimmy Pauw. Zumba, Clark Manuel. Stop lang advantage. Jimmy Pauw, Kennedy Zumba. Ja, die scheidsrechter van de terugroep niet voor een voordeel wat niet gebruikt is door die Cheetahs niet. Er was hier weer die groot nummer 5 slot, Rob Linde. Wat niet achter die achterste voet. Van die losker me geblij het niet. En daar had meneer Kaplan het nou aan. Hij het in oog van die kant af probeer inkom. En hij was natuurlijk on kan. Daar is die laatste loopie. Leon Lubbe wat plat getrek wordt. Daar zien ons voorop Lubbe. Van die kant af probeer hij inkom bij die losgemaal. Bij die losker. En dit is natuurlijk ontoelaatbaar. En dit is waar die strafskop gekom was. Nou wie die staat met die schijf is nog steeds voordeel gespeeld. Johan Kallets, maar die Cheetahs wat daar ene gaan krijgen als 
met zijn handen om in die steek te laten. Geleentheid voor hem weg te komen hier zo. Christophe is zijn bij de twee. Hij stapt een man af uit Leon Laban zijn buitenkant. Hij sluit om van Grobbelaar te voer. Dan Rianne van Konrad Barnard. Hij zoekt de ondersteuning en hij krijgt van Leon Laban wat hij kan raak vat nee. Zeker het race daarmee in die scheidsrechter wat wacht voor voordeel. Maar hij gaat teleurgesteld weer hier die jongman. 20 jaar oud. Ja, Konrad Barnard wat besluit om weer naar die binnenkant toe te spelen. Hij heeft natuurlijk voor andere Venter en Klaak Meinel aan die oorkant gehad. Wat hard gescreerd. Maar ongelukkig voor hem. En daar zien we zo Grobbelaar wat die bal voor Beek is gooi. En Konrad Barnard kon natuurlijk ook nog naar buiten toe gespeeld het. En daar slaan Leon Lippe die bal aan. Een gulde geleentheid voor nog vijf punten daarmee in. Ja, Chris, natuurlijk zulke drie druk geleentheden waar die spelers waar die bal dra. Natuurlijk bij een mooie opties moet kiezen. Ons het ook vroeger gezien um, dat, wat is zijn naam, die center, Johan Kalits. Te gauw die bal gegooid en het in een verdediger zane gegooid. Ja, 
naar draait. Speel hem weit naar Johan Kallets. Dan naar Lugane. Slaap daar een mooie bal binnen spel te houden. Rob Linde met hem opstel. Met die uh, spanning van die Bulldogs. Die komen er met hem. Met een veld langs. Rob Linde hier die slot van hulle. Hartelijk baie ver of is het coming. Hij goed veld gewend daar. Hulle soek die bal. Het is Naku wat het gaan kry. Hier af Johan van Wijk, Johan Kallets, de Cheetahs van gestraft worden, dat was bij een ver omkant. Dat is toch Rob Linde wat zo so ver van hard loopt. Garrett Wright, nu is het coming. Naku wat zo bijna bijna daar deur kruipt. Steeds voor voordelen aan die aanslaan van Rob Linde die keer. Maar vlak voor die palen, strafschop aan die uh, span van Frens. Ja, Rob Linde wat vroeger bij je goed gedoen het, daar binnen zijn kwart gebied, tot hij ook in die achterlijn was. En zijn Wafferse Center, die die lijn gesneden het, maar in daar geval slaan hij aan. En dit is misschien een van die dingen wat ons deze dag zo wordt praat. Slotten en flanken wat in die achterlijn staan als centers. En die cellen spoed en vaardigheid het om dit te doen wat van een center verwacht wordt. Nie. Johan van Wijk wat daar die scherpbeweging doen samen met Kalitz. Hij wordt vastgevat. En het is hier waar Rob Linde die bal krijgt. En hem dan aanslaan. Ongelukkig. Wat is Garrett Wright? Hij gaat kijken of hij die eerste punten voor die Bulldogs kan aantekenen in die wedstrijd. Hij komt daar van Bishops. En hij die akker van die Cheetahs. Shemangi. Met andere ook bij Bishops in het stadium. Hij was ook later bij Ronnebos. Boys High. En het is de eerste punten voor die Bulldogs. En uh, daar van die voet van Garrett Wright. 14-3 dan nu in die grens van die Cheetahs. Zo so, 1, 2, 20 minuten is de speeltijd wat oorblij. Ik 
Hoek van 2-3 minuten. Raait wat twee strafskoppen door die palen. Ja, die grens is plaatsvervanger bank. Mannen, lijkt meer tevreden. Dus 14-6. Raait is ook gelukkig. Ja, 
Kaza Urquhart is on the middle line. Wel krijgt het van Grobbelaar, Reina Klaak, Manuel, Ike van Mangueni voor en dan is het André Venter. Wel, slinger om hier naar achter toe, Zamba. Dus JP de Toei, Christophe de Toei, Conrad Barnard en hij gaat het maken. Scheidsrechter, dan kan ik gaan zeggen, nee, je hebt hem verloren, maat. Ja, dan is van mijn voet. Ja, die scheidsrechter beslist, dit was een aanslaan. En um, Jimmy Powell, pikkie ongelukkig daar aan hier, drie voor me, toegeken is nie. En hierdie beweging daar, mooi bemeester dier Jimmy Powell, hy staan op duik oor het drie, hy so argumenteer, hy die bal weer bemeester, voor het grond geraak het, en dat het eindelijk het drie moes gewees het. Wait there, wait there, wait there. Barnard wat onszelf van skop daar, maar in elk geval. Thank you, thank you both, six wide. Ik zie dat ze met plaat. Ik vind die Griffins het ons het gezien vooral in de eerste helft dat er kansen is geleerd hier om drie te drukken en dat er dit niet benut niet als Conrad Barnard. Al dit kom hier, kom hier, we gaan de bal. Moeilijke bezet van Grenzieri. Moet bij aan staan geschopt worden die Tiger Mangueni, maar die schijnt er gaan de terug. Ik denk Conrad Barnard beslis, Conrad Barnard beslis, ongelukkig om nie 3 te kry daar nie. Na my mening was het beslis 3, het die bal weer onder beheer gekry en toe dit op die grond gedruk vir die 3. Maar hierdie kombinatie tussen Jimmy Powell en Grobbelaar achter die skrim was tot dusver baie effectief. En kom ons kyk of ons het weer sien. Grobbelaar, oh en hy het te veel kracht op, hy het hy ja. So oomlik gehuiver dier meneer Jonathan Kaplan, maar hy was baie goed in posiesie, maar geen twyfel op die ouwe nie. En dis Kobus Grobbelaar, sy drie. En hierdie keer kry ons een afwisseling van die kombinatie. Al twee vorige keer het Grobbelaar opgeteel, vir Paul gegooi, hierdie keer neem hy dit self, hy hardloop op die loskakel af. En daar, meneer Kaplan wacht, totdat hy die bal op die grond druk, en een baie goeie drie dier Grobbelaar. Totwa en Somani Boy op sy rug, maar baie moeilik, om een sterk achtste man 5 meter van die doel in af te stop. Dan is die derde drie van die Cheetahs. Nou, hierdie keer maak hy baie seker, Kennedy Tsamba. Met stekende poging. En die Cheetahs wil dan met die drie doelen voorloop met 21-6. Kom ons kyk net weer na Kobus Grobbelaar. Ja, en sê met Totoa ook een bykie te laat. Bykie te laat, die kantman, miskien een bykie skuldig daar, dat hy die man so moes wees was vir wat vir Grobbelaar achter die voordeelheid gestop het. Here's the ball! Gareth Wright wil het begin, André Venter sê is myne. Kry hom daar weg met Jimmy Pell en hier kom hier die kleins kramskakelkie, hy soek na ondersteuning. Dit is JP de Twee, prachtig middelveld langs Gary Brits, is langsom en dit is Gary Brits en Shumani Boy, dit is Gary Brits en op die ouwe en dat die oor kan loot in Dugane. Twee vreels van die Bulldogs wat kom red het. Manuel daar in die skramskakelpositie, Tsamba. Manuel. Al wat een bykie stadig uitkom en het is taal wat het kry Tsamba. Christoph de Toei, Conrad Barnard die na Leon Libbe uit die man om te klop. Leon Libbe gaan binnenkant toe, buitenkant toe, soek na ondersteuning. Krijg die Conrad Barnard, dit is voor hem toe die keer. Ja, dit is nie makkelijk vir hom op sy verjaardag nie. En die vrystaatse achterspelers wat op hierdie stadium skitterend speel en goeie ondersteuning krijg van die voorspelers. Ons het gesien van Gerry Brits nadat Paul gebreek het en hier soos het die aanslag. Kijk vir Conrad Barnard, hoe gauw raak hy van die bal ontslaan. En weer by Barnard in ondersteuning, ongelukkig vir hom, daar die aangeen het voor en toe, en die skuisrechte gaan hulle laat skrim. O, skop wat afgestorm word door André Venter, bal is achter die hoek, vlag die uit, hulle gaan skrim nou 5 meter van die doelijn af.
Dus de toetsen heeft gespeeld. Was hij daar niet kan. Weer grobbelaar. Zamba. Maak men heel erg hoog op die man. Ja, daar is te veel aanslaan en dan gaan we terugkomen. Eerst hier was men heel zin. Scrum Green. Ja, bykie van een swak aangeraad dier die vrystaatse achtste man hierdie keer over Schobra. Die bal oor die loskakelse kop gegooi het. En gelukkig vir die grens kon Klaak Manuel nie die bal bemeester daar in die diepte nie. Kijk. Derek Henry. Hy is nou daar op achtste man in Kalsen sy plek. Naku. Tiger Mangweni. Boer hy gaan baie groot verlichting bring vir die Bulldogs. Is hierdie aan uit. Is ongelukkig spring die bal binnenkant toe. Konrad Barnard. Jumani Boy is by hom. Johan 
Alex, wat baie prachtig van die bal af hardloop daar, verdedig dier André Venter, dan weer een aangeer wat hier in die mansland beland laak, Manuel, steeds binnen die 22 van die Cheetahs, Joe Beekes, al die voorspelers is nou achter en die voorspelers, achterspelers is voor, maar het is op die ouwe en Kennedy Timba wat besluit nie met so'n bykie orde kom, Tiger Mangwene, krijg baie werk en die bal wat hy spring en spring, gelukkig vir hom op die ouwe en is die bal steeds binnen spel, oorweeg sy opties, Steeds van Genny. Advantage White! Tel hy is daar van Droots hande af in die hande van Atti Winter. Marius Moster taal om uit Kennedy Timba. Hy kom op spoed in die bal in. Pel. Advantage over. Kovis Grobbelaar. Ja, dit is verkeerde tijd dat hy bal probeer aangeer. Dit is Rob Linde wat weer daar is. Spijsrechter wat steeds wacht vir voordeel. Isolated. Bal wat hy vast word dier die Bulldogs. Baie foute wat gemaakt wordt aan al die kante aanslaan. Ja, op die grond. Nummer 19, Derek Hendry, waar die bal vast hou, en Rob Linde. Ja, die maat. Blijf my bykie pommerwekkend, dit is die Afrikaanse rugby. Ons sien het ook by die springbokke, as ons net eerst weer hier kyk na Rob Linde. Ja, hoe hou jy die bal vast? Dit is waar vir die strafskop is aangeewerk. Ons aangeewerk laat veel te wens. Kom, 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 kom. Gerry Brits, Marius Mostert. Hy het goed gedoen, hy het gesien, Joe Beekers is voor hom en die bal teruggehou, Timba. Die staan staan. Hier is die bal wat nergens beland nie, JP de Tooi, Gerry Brits. Timba, Manuel, Christophe de Tooi, Konrad Barnard, verloor dit, Nico Reurs. Advantage Green. Kalits. Oh, hier gaan die meeste spoed uit, dit is Joe Beekes, dit is die naaste man vir die Cheetahs. André Venter kom baie vinnig dier, so ook Naku. Beekes is eerste daar, hy gaan om vir André Venter gee. Oh, voor hom toe geskap dier in Nogane, en hy gaan af haar spot makkelijke drie kry. Dit is hier real. Mag nie nader wees nie. As die sirene afgaan, wat gaan meneer Kaplan besluit? 
Mannen, genoeg is genoeg voor de eerste 40 minuten. En uh, die Cheetahs, wat dan uh, 4-3 reeds gedrukt het in die eerste helft, dit is hulle wat dan uh, voorloop na 40 minuten met uh, 28 punten tegen oor 13. As ons net kyk na die statistiek van die eerste helft, 4-3, die Cheetahs wat baie, baie gebiedsvoordeel geniet het. Die bal besit feitelijk gelijk, maar uh, heel wat kansen wat verloren gegaan het in die eerste helft. Ons is net nou terug hier op Boudekom Park in Bloemfontein met die tweede helft. Come on! 
Jonathan Kaplan wat bij hem mooi voordeel gespeeld daar is hier ons André Venter op geen zo achter toe aangee en die aanslaan en Tiger Mangeni waar die bal laat val zei daar die bal kon vast hou was daar veel moeilijkheid voor die Cheetahs ongelukkig slaan hij dat aan en ons zal in die scrum die bal gooi kry dier die Bulldog
ook op je aanval geplaatst het. Ik 
toets met hoerskoppen. Hij is die kans om gewoond te raak aan die gevoel daar op die veld nie, met onmiddellijk in die aanstormende skillers van die boendags trotseer, maar is Gerrit Wright. De goeie morgen het met die voet. Ik ga zijn plek in 
Tim Shimangi is gereed met die info in die lijn staan. Bulldogs wat hierdie aan gaan kry, wat gaan hulle met hom maak? Marius Moskert is eerste daar. Shelver. Die koureers. Hulle het nou in trend 10-11 meter verloor die Bulldogs, maar hulle steeds in besit is Shelver het kry, André Venter gaan hom baie probleme gee. Kijk of die Cheetahs hierdie in afgeneem het. Ja, Jimmy Pell Geef vir Edric Fredericks Sit hem achterna, Tiger Mangweni Kom baie vanaf door, Mangweni is daar Het is Fredericks wat hem daar in die handen kry Binne kant toe Shumani Boy Willem Slabbert Hy gaan soek aansluiting Kry vir Konrad Barnard Atti Winter Vastan Nungane Bel, Barnard, JP de Tooi, en die Bulldogs verdedig. Leave it white! No, that's fine. Bulldogs het afgeneem in die handen van Johan Kallets. En Cheetahs is terug hier in die 22 area. En die ervaring van Johan Kallets, hy sien hy is buiten sy kwartgebied, en hy skop die bal net oor die verdedigers, en het rol uit net buiten die kwartgebied van die Cheetahs. Daar sien ons, kyk net hoe goed doen Tiger Mangen hier. Hy bly kalm, stamp vir Edri Fredericks af, en dan gee dood een vorm die bal uit, na Ondongane, wat om vorm te skop. Goed goed doen Tiger Mangen hier.
Remember, blow the whistle first, just in your own time. Time on. Yes. This is Johan Smith. Yes. Donald Barnard.
hier bij mij op die veld. Ik wacht nog voor die uh, spelers om op mij aan te sluiten. Maar wel een groot vertoning door die Grens Bulldogs hier in die tweede helft. Kom ons, uh, kijk dit hier waar die kaptein van die uh, Grens is. Hij is nog niet hier. Ons uh, man van die wedstrijd is hier zo. Ons bankpunt man van die wedstrijd, Gareth Wright. De fly half of the Border Bulldogs. Come a little bit closer together. Well, what a performance by the Border Bulldogs, especially in the second half. For sure. Um, we've never won here in Bluffertown and uh, we came here to do a job and the guys played well. And uh, it was a team effort and uh, super. That's awesome to win here. And uh, your kicking boots, definitely you uh, brought that with you from uh, East London. And I think um, worked hard on it in the last few weeks and uh, touch wood it went well today. Gareth, there you are. There is your check, your bank fund man of the match check of 1,000 Rand. And uh, well played today for the Border Bulldogs. And then, yeah, the captain of the Border Bulldogs is here, Johan van Wijk. Stands a bit nader with the blue oog. Uh, Johan, yeah, it was a hard fight. And I've seen you so a stick of three days, but you're going to be happy. Yeah, I'm very happy. I'm sure there are a few people here in the Rijnwoord Zone that I'm going to sit and drink a few beers with us. So as I said, it's a span poging, a squat poging. There's a few people here in the Rijnwoord Zone that I'm not happy to be in the span. For us, it's of course very happy. Ja, jullie het gesukkel in de eerste helft. Chita is het een groot voorsprong gehad. Wat het gebeurt in die tweede helft? Ik denk dat we een beetje meer met die voorspelers begint spelen. We um, hebben het al onder druk gezet met die skoppen. Kijk het bij goed gedaan daar. En het dit opgevolgd. Ja. ja, en uh, beetje fouten gemaakt, beetje hanteerfouten. Maar uh, naderhand het die dingen voor jullie begin werk. Ja, fouten is maar deel van rugby. Dit is hoe je het recht maakt. En ons is het gedaan. Well, dit is dan Johan van Wijk, die kaptein van. Uh, die uh, Border Bulldogs, lijkt voor mij, ja, hier komt Bula de Plooi, die kaptein van uh, die Vrijstaatse Cheetahs. Bula, een baie teleurgestelde man, uh, twee belangrijke Karibieke punten wat jullie hier eindelijk verbeer. Wel twee gekry, vier, drie, en die uh, bonuspunt voor die minder as 7 verloor, maar een teleurstellende uitslag. Ja, Christo, ik denk, een uh, paar beslissingen zitten in ons kant toe gegaan en ik denk, ons het raar een paar fouten gemaakt, concentratie verloor in die tweede helft, maar uh, ons, ons is ons schot. Groot probleem in die eerste helft het ons het ook gezien en ook verleden. Ik zei nou die eerste helft verleden na week tegen die Griffins. Wanneer daar kans is om drie te druk, gebruik jullie dit weer? Ja, ik denk ons hou nie die bal nie. Ons wil die bal te veel in die lucht gooi en 50-50 fase hou as ons los raak. So ek denk ons sal daar moet nog kyk. Ons meer constructieve rek weer begin te speel as ons begin te loop by alle hardloop. Jullie het wel in die eerste helft goed begin, een goeie voorsprong gehad. Toe die tweede helft het het grens net beter gespeel of het jullie asem opgeraak? Ek denk jy ons asem opgeraak. Ek denk ons het raarig... Terwijl hulle die, hulle die bal laat speel, ek denk jy ons het die bal laat werk laat doen nie en dit is die groot fout dat ons gedoen het. Ek denk ons het die bal probeer in hulle gebied kry te min en hulle, ek denk met hulle skoppe op, op achter wat hulle in die licht is, dit denk ek het hulle suksesbal meer. Wel Boela, baie sterkte, dit is nog een lang karibieke seizoen wat voorlee, baie sterkte vir die rest van die seizoen. Dit dan die kaptein van die vrystaanse Cheetahs, Boela de Plooi. Wel, een verrassende uitslag hier in Bloemfontein, maar wel verdiende oorwinning vir die span van die Border Bulldogs. Onthou, binnenkort is dit die